Cuối tuần này, Liverpool tiếp tục hành trình và nhiệm vụ đánh chiếm tứ phương của mình khi tiếp đón đối thủ Tottenham Hotspur, đội bóng đang cạnh tranh gắt gao trong một suất top 4 Premier League trên sân nhà Anfield. Chỉ vừa búc được tấm vé và chung kết Champions League lần thứ ba trong năm mùa giải gần nhất, đoàn quân huấn luyện viên Jurgen Klopp đã phải ngay lập tức trở về chinh chiến ở ngoại Anh. Đây chính là trận đấu áp chót trên sân nhà của họ trong khuôn khổ một mùa giải không thể nào quên này. Những lời thì thầm bàn tán và kỳ vọng về một cú ăn 4 có thể đi vào sử sách đã được gia tăng tần suất và cả âm lượng trong những tuần gần đây và Liverpool quả đang tiến gần đến kỳ tích đó hơn bất kỳ một câu lạc bộ Anh nào trong lịch sử. Sau chiếc vô địch cúp liên đoàn đã nắm trong tay, Liverpool sẽ chơi trận chung kết FA Cup với Chelsea vào thứ bảy tuần sau và tất nhiên rồi là cả trận chung kết Champions League với Real Madrid diễn ra vào ngày 28 tháng 5 theo giờ châu Âu nữa. Đó chính là trận đấu thứ 63 của họ trong mùa giải này. Nhưng trước hết, họ sẽ phải hướng sự tập trung của mình hoàn toàn vào trận đại chiến cuối tuần này vì ở Premier League hiện tại, từng vòng đấu trong số 4 khúc cua còn lại có khác gì tính chất của một trận chung kết đâu. Họ đang đứng nhì bảng với 82 điểm, kém đội dẫn đầu Man City 1 điểm. Khi hai đội đã đá cùng với một số lượng trận, thì quyền tự quyết trong cuộc chiến ngay vào vẫn đang thuộc về The Citizen. Hy vọng của Liverpool đang nằm ở chỗ, việc bị loại một cách đầy bi thương trước Real Madrid ở Champions League sẽ khiến Man City sẩy chân trước Newcastle vào cuối tuần này. Nhưng trước khi kỳ vọng và có thể nói là canh me điều đó, lữ đoạn đỏ cần phải làm tốt phần việc của mình. Với lợi thế được đá trước mười mấy tiếng, họ buộc phải thắng Tottenham để tạo ra một sức ép khổng lồ rồi lên nhà đương kim vô địch. Và chắc chắn rồi Klopp và các học trò thừa biết rằng họ không được phép mắc thêm một sai lầm nào nữa như những gì đã thể hiện trong hiệp một trận lượt về với Villarreal. Đó là khi mà lữ đoàn đỏ chơi không hiệu quả, đánh mất lợi thế trước tàu ngầm vàng và khiến người ta nghĩ về kịch bản tồi tệ của việc lộ ngược dòng. May thay cho đại diện của Merseyside là sự tập trung và đẳng cấp của họ đã thức tỉnh đúng lúc để nhấn chìm chủ nhà với ba bàn thắng trong hiệp 2. Liverpool thắng chung cuộc Villarreal 5-2 để đặt vé đến Paris ở Champions League giữa tuần sau. Tiệu chung thì sự phấn chấn của việc lọt vào trận chung kết trên đỉnh châu Âu sẽ là động lực cực lớn thúc đẩy Liverpool trong chặng đường còn lại. Song lịch thi đấu dày trong giai đoạn này là một trở ngại đối với họ và khi phong độ và sự tập trung lại bị thử thách thì rõ ràng lữ đoàn đỏ không thể chủ quan trước bất kỳ một đối thủ nào. Dẫu vậy Liverpool cũng hoàn toàn có quyền tự tin bởi họ bước vào vòng đấu cuối tuần này với tư cách đội bóng mạnh nhất nhì châu Âu chỉ thua duy nhất trong số 29 trận đã đấu kể từ năm 2022 này bắt đầu. Thất bại duy nhất thì cũng là trận thua không ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc ở cặp trận vòng 1/8 Champions League với Inter Milan. 6 trận gần nhất Liverpool toàn thắng, bao gồm cả những trận thắng trước các đội từ sừng sỏ đến khó chơi như Man City, Man United, Villarreal, Everton và Newcastle. Và điều trùng hợp là họ chỉ còn lại 6 trận đấu nữa trong hành trình còn lại của mùa giải. Xét riêng trên sân nhà thì Liverpool đã bất bại trong 21 trận gần nhất tại Premier League với tổng tỷ số khủng khiếp là 52-9. Họ chưa từng đánh rơi một điểm nào tại Anfield kể từ tháng 10 với 12 chiến thắng liên tiếp. Lữ đoàn đỏ cũng đã giữ sạch lưới 10 trận trong giai đoạn đó, bao gồm cả 5 trận sân nhà gần nhất của họ. Lần cuối cùng Liverpool bị chọc thủng lưới ở Anfield đã là từ tận ngày 19 tháng 2 và đội làm được điều đó là Norwich. Dẫu vậy, hàng công đầy mạnh mẽ của Tottenham với những Harry Kane, Son Heung-min và Dejan Kulusevski sẽ là mối đe dọa lớn đối với chuỗi trận bất bại trên sân nhà của Liverpool. Dù cho lữ đoàn đỏ còn có một điểm tựa khác là một thành tích đối đầu với Tottenham. Thật vậy, Liverpool chỉ thua duy nhất một lần trong 18 lần gần nhất đối đầu với Spurs và thắng 12 trong số đó. Tuy nhiên, cần nhớ là huấn luyện viên Antonio Conte đã hòa một đều trong cả hai chuyến viếng thăm Anfield trước đây cùng các đội bóng của ông. Kinh nghiệm dày dặn gió xương trên chiến trường của chiến lược gia người Italia có lẽ là hy vọng tốt nhất của Tottenham trong công cuộc giành điểm, thậm chí là giành chiến thắng trước Liverpool vào cuối tuần này. Bởi hẳn rồi, Tottenham cũng đang rất cẩn thắng khi họ đang cạnh tranh quyết liệt trong một tấm vé dự Champions League mùa giải tới. Spurs đang kém kỳ phùng địch thủ Arsenal 2 điểm trong cuộc đua có thể nói là song mã để giành vị trí thứ tư. Trận derby Bắc London được xem như chung kết top 4 giữa hai đội này sẽ diễn ra vào tuần sau. Thế nên Tottenham lại càng cần một kết quả tốt trước Liverpool để chuẩn bị cho cuộc chiến một mất một còn đó. Trước đấy, pháo thủ cũng đã có thể tạo thêm áp lực cho Tottenham khi được đá theo lịch thi đấu vào cuối tuần này và chỉ phải gặp một lít chiêu nai tất ở nửa sau bảng xếp hạng. Một chiến thắng của Arsenal sẽ càng khiến chống ngực của Tottenham đập nhanh hơn và liên hồi hơn khi bước ra thảm cỏ Anfield sau đó. Bởi Conte và các học trò thừa biết không còn chỗ cho những sai sót và những cú sẩy chân nữa cho dù họ sắp phải làm khách của một đội bóng cực mạnh. Với hãy cứ nghĩ mà xem, nếu Arsenal giành chọn 3 điểm để nâng cách biệt lên thành 5 điểm thì dù cho Tottenham có cầm hòa Liverpool thì khoảng cách lúc ấy với Arsenal cũng bị nới rộng ra đến 4 điểm. Tốt 4 xa dần rồi sẽ là bàn nhạc
Tottenham đã một lần nữa tìm lại được cảm giác ghi bàn của mình sau một giai đoạn tập tịt ngắn ngủi. Thật vậy, Spurs từng nổ súng giòn giã trong năm 2022 trước khi bất ngờ có hai trận khô hạn liên tiếp, thậm chí không thể sút trúng đích trước Brighton và Brentford. Chỉ một điểm giành được trong hai trận đấu đó, từng được xem là bộ mặt thật của Spurs là hạn chế về năng lực trên đường đua top 4 mùa giải này của họ. Tuy vậy, họ đã kịp lấy lại phong độ ghi bàn khi cả Kane và Son đồng loạt đổ súng trong chiến thắng 3-1 quá quan trọng trước Leicester vòng đấu trước. Có thể Liverpool đang tự hào về thành tích phòng ngự tốt nhất giải và gần đây thì đầy chắc chắn trên sân nhà. Thế nhưng trong một ngày thi đấu thăng hòa thì cũng sẽ không bất ngờ nếu cặp tiền đạo danh tiếng của Tottenham có thể giật sập cả tòa thành vĩ đại đó. Một cơ sở nữa của Spurs là việc họ vẫn bất bại trước hai đội đầu bảng Premier League cho đến thời điểm này của mùa giải. Tottenham thậm chí đã đánh bại Man City trên cả sân nhà và sân khách trong khi hòa Liverpool hai đều lượt đi. Đội hình vốn dâng cao của Liverpool hứa hẹn cũng sẽ tạo ra những khoảng trống và cơ hội cho Tottenham khai thác. Mà nói về phương diện phản công nhanh đó thì ít đội được chuẩn bị và có thể làm tốt hơn Spurs của Conte vào lúc này. Vì vậy, Spurs cũng hoàn toàn có thể đặt mục tiêu và tin vào một kết quả lạc quan trong chuyến hành quân đến vùng Merseyside. Về mặt lực lượng, Liverpool đã trải qua chuyến hành quân đến Tây Ban Nha hồi giữa tuần mà không chịu thêm tổn thất về chấn thương nào. Trước vòng đấu này, Roberto Firmino vẫn là trường hợp duy nhất để ngỏ khả năng ra sân. Ít nhất là anh rất khó có thể kịp góp mặt trong đội hình xuất phát. Trong khi đó, với thêm một màn trình diễn tuyệt vời nữa trước Villarreal, Luis Diaz ngày càng chiếm được niềm tin nên một suất đá chính sẽ phù hợp nhất với anh ở thời điểm này. Câu hỏi lớn đặt ra là liệu ai sẽ sát cánh cùng Diaz trong sơ đồ 3 tiền đạo ở Anfield trước Tottenham? Cả Sadio Mane và Mohamed Salah đều đã chơi trọn vẹn 90 phút hồi giữa tuần, trong khi Diogo Jota chỉ đã có 45 phút. Sẽ không ngạc nhiên nếu Mane hoặc Salah sẽ được cho nghỉ ngơi vào cuối tuần này, mặc dù trận đấu với Aston Villa vào tuần tới, hoặc thậm chí là chung kết FA Cup sẽ là một địa chỉ phù hợp hơn để Klopp giúp các trụ cột được giảm tải. Song có điều đáng chú ý là Mane đang muốn có bàn trong trận đấu tròn chính thứ 50 ở Anfield trong khuôn khổ Premier League. Mane chưa từng thua trên sân này ở đấu trường này ở các trận mà anh ghi bàn. Ở các khu vực khác, Klopp dự kiến cũng sẽ xáo trộn. Đội trưởng Jordan Henderson nhiều khả năng sẽ xuất hiện ở tuyến giữa, còn Chua Matip sẽ trở lại thay cho Ibrahim Konate ở hàng thủ. Alison Baker trong khi đó có thể cân bằng kỷ lục giữ sạch lưới mọi thời đại ở Premier League nếu cán được bốc 24 trận không để thủng lưới trong mùa giải này. Bên phía đội khách, Harry Kane là cái tên đáng gờm nhất và có thể dễ tỏa sáng nhất. Đội trưởng đội tuyển Anh từng ghi 7 và kiến tạo 2 bàn trong 13 trận gặp Liverpool ở Premier League. Trong số đó có 4 bàn và một kiến tạo được thực hiện ở Anfield. Son trong khi đó cũng có động lực lớn trong việc bám đổi Salah trong cuộc đua trước giày vàng. Anh đang hướng đến bàn thắng thứ 20 tại Premier League mùa giải này vào cuối tuần này. Tottenham không có thêm mối lo về chấn thương nhưng danh sách vắng mặt có sẵn của họ thì lại dài hơn đối thủ, đặc biệt là ảnh hưởng nặng nề ở khu vực hậu vệ cánh. Cuối cùng, dựa trên tình hình lực lượng đó, xin dự đoán đội hình xuất phát của hai đội như sau. Đứng trong khung gỗ của chủ nhà Liverpool vẫn là Alisson, bộ tứ vệ gồm Alexander Arno, Matip, Van Dijk, Robertson. Tuyến giữa có sự góp mặt của Henderson, Fabinho và Thiago. Mũi đinh ba trên hàng công là Salah, Mane và Diaz. Về phía đối diện, đội trưởng Loris bảo vệ khung thành cho Tottenham. Ba vệ vương bao gồm Romero, Dyer và Davies đã cao hơn là Emerson, Benzakur, Hoysbeer và Sessegnon ở hàng tiền vệ. Và cuối cùng, tam tấu tiền đạo trong sơ đồ 4-3-3 vẫn là Kulosevsky, Kane và Sean Homin. Một trận đấu hứa hẹn cực kỳ hấp dẫn khi mà một kết quả hòa cũng là không thể chấp nhận được đối với cả hai đội quả là không thể bỏ lỡ và là tâm điểm của cuối tuần này.